नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए आर ट्यूटोरियल में और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके क्लास टेंथ बायोलॉजी में पूछे जाएंगे और इस बार का जो शेड्यूल है वो आपको आई थिंक मिल गया होगा तो ये क्वेश्चन जो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि हो सकता हो इसमें से कोई क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें जरूर पूछा जाए और हम आज ये पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अपडेट करें तो आज का हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन ठीक है तो न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं और हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके एन के इंटेक्स क्वेश्चन है क्योंकि हमने देखा है कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि इंटेक्स क्वेश्चन को छोड़ देते हैं इंटेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं ठीक तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है वो ये है Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like us? ठीक है तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और हम इसका एक्सप्लेनेशन भी करते रहेंगे ठीक है मगर आज हम पहला वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं इसमें आपका रिस्पॉन्स चाहते हैं आप हमारे वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ठीक है और उसका जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलेट अपलोड करेंगे हम इसी क्वेश्चन के आंसर को हम वहां पे डिस्कस करेंगे ठीक है तो पहला क्वेश्चन है वॉय इज डिफ्यूजन इज सफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस ठीक है इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा मगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटो ठीक है तो ये सब क्वेश्चंस जो है ये हमने आपके एंटेक्स क्वेश्चन से लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपको इसको जरूर सॉल्व करना चाहिए आप पहले कोशिश करिए कि आप सॉल्व कर पाएंगे नहीं अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और फिर मैं उसका रिप्लाई करूंगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वॉट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक मीन्स की जो एसिड है उसका हमारे स्टमक में क्या रोल है अब आपको पता है कि जो हमारा स्टमक है वो जे शेप का होता है और उसमें जो एसिड सिक्रीट होता है वो एसिड कौन सा होता है एच एसिड होता है ठीक है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं ठीक तो आपको इसका रोल लिखना है ठीक और उसका पीएच आप जरूर बताइएगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका पी एच नियर अबाउट टू टू थ्री रहता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड कि स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरह डिजाइन किया गया है मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन है कि वो फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है ठीक है तो सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका जो लेंथ है वो होता है 6.5 मीटर और मेन चीज क्या है हाउ इट इज डिजाइन इसमें पूछा जा रहा है कि ये डिजाइन कैसे है तो डिजाइन क्या है इसमें कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको आप क्या कहते हैं विलाई और विलाई के ऊपर क्या होता है माइक्रो विलाई तो विलाई का फंक्शन क्या है कि वो इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्बन के लिए ठीक है वो क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है ठीक है फिर क्वेश्चन है नेम द एंजाइम्स प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस ठीक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स लिखने कौन कौन से हैं ट्रिप्सिन काइमो ट्रिप्सिन ठीक है ये सब आपको लिखना रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज स्पेशली मोडिफाइड फॉर एब्जॉर्बन ठीक है अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा जा चुका है यही क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्पेशली मॉडिफाइड फॉर एब्जॉर्बन वॉट आर दीज मॉडिफिकेशन ये क्वेश्चन देखिए दो तरीके से पूछा जा सकता है आपको ये भी पूछा जाएगा कि हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड और वही चीज यहाँ भी कि वॉट विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्पेशली मॉडिफाइड फॉर एब्जॉर्बन ठीक है तो आप इसमें क्या बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन है मॉडिफिकेशन क्या है मॉडिफिकेशन उसमें है कि स्मॉल फिंगर लेग प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग विलाई कहते हैं और विलाई का फंक्शन क्या होता है कि वो सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज कर देता है जिससे कि फूड एब्जॉर्ब हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस की फैट का जो डाइजेशन होता है वो कैसे हो रहा है और कहाँ पे ये हो रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो वॉट इज द रोल ऑफ सेलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड ठीक तो सेलाइवा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको जरूर आप करिएगा क्योंकि सेलाइवा डाइजेशन में भी हेल्प करता है और ये एंजाइम कंटेन करता है जिसको हम लोग टाइलिन कहते हैं ठीक है या सेलेवरी एमाइलेस कहते हैं और ये एंटीसेप्टिक इन नेचर होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट
जो न्यूट्रिशन वो कितने टाइप्स के किस टाइप्स के हैं अब आपने अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा होगा तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है ऑटोट्रॉप्स आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स के कई टाइप्स से अब जैसे अमीबा है अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है होलोजोइक है जबकि एस्कैरिस और टेपोन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है पैरासिटिक है अब आपको पता है कि होलोजोइक क्या है जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड इनटेक करता है उसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट इन्वॉल्व फाइव स्टेप प्रोसेस कौन कौन से हैं इंजेशन है डाइजेशन है एब्जॉर्बन है एसिमुलेशन है और इजेशन है जबकि एस्कैरिस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है एस्कैरिस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो ये आप जरूर इसको पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स नेम देयर सिक्रीशन तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम बताने हैं बहुत ध्यान से याद रखिएगा ग्लैंड्स ग्लैंड्स कौन कौन से हैं लीवर हैं और पेनक्रियाज ठीक तो लीवर का फंक्शन क्या है कि वो बाइल जूस सुक्रीट करता है जबकि पेनक्रियाज का फंक्शन क्या रहेगा पेनक्रियाटिक जूस क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ठीक है जो हमारा इसोफेगस है ठीक है वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में रहता है इसमें होता क्या है द रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द इसोफेगल वॉल आप कह सकते हैं या इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें क्या होता है कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं चुविंग करते हैं तो फूड एक बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग बोलस कहते हैं उसके बाद जैसे ही आप फूड सॉलो करते हैं या निगलते हैं तो फिर क्या होता है फूड अपने आप इस उफेगस के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाता है स्टमक में पहुँच जाता है ठीक है तो वो जो फूड जा रहा है कहाँ से फायरिंग से होते हुए स्टमक में वो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू ही होते जा रहा है ठीक है नेक्स्ट है वॉट इज काइम काइम क्या होता है देखिए काइम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काइम होता है और एक काइल होता है काइम में क्या चीज़ है कि जब आप खाना खाते हो देखिए आप दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ खाते हो ठीक है और वो फूड कहाँ गया आपके स्टमक में गया और स्टमक में जाने के बाद वो सब एक यूनिफॉर्म मिक्सचर में मिक्स हो जाता है ठीक है पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं काइम मतलब काइम इज ए पार्ट ऑफ पेस्ट या टाइप ऑफ पेस्ट विच आर प्रजेंट इन द स्टमक आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ फूड ओके ड्यू टू द एक्शन ऑफ डिफरेंट जूसेस नेक्स्ट है एक्सप्लेन द होल जो न्यूट्रिशन इन अमीबा अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि होलो जो एक न्यूट्रिशन अमीमा में बताइए और इसका डायग्राम भी बताइए ठीक है तो होलो जो एक न्यूट्रिशन आप याद रखिए कि होलो जो एक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फाइव स्टेप प्रोसेस द फर्स्ट वन इज इंजेशन द सेकेंड वन इज डाइजेशन थर्ड वन इज एब्जॉर्बन एसिमुलेशन एंड इजेशन और आफ्टर दैट आप क्या करोगे अमीबा का आप डायग्राम बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का सॉरी कैसे डाइजेशन हो रहा है होलो जो न्यूट्रिशन इन अमीबा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वॉट वुड हैपन्स इफ ग्रीन प्लांट्स डिसअपेयर फ्रॉम द अर्थ क्या होगा अगर ग्रीन प्लांट्स अर्थ से डिसअपेयर हो जाए ठीक तो आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स ग्रीन प्लांट्स क्या है ऑटोट्रॉप्स हैं यार यार ट्रॉपिक लेवल के ये क्या है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ये ऑक्यूपाई करते हैं ये प्रोड्यूसर हैं और अगर ये नहीं रहेंगे तो जितने भी कंज्यूमर रहेंगे आइदर दे आर हार्वी और कार्नी ठीक वो क्या हो जाएंगे डिसअपेयर हो जाएंगे उनकी भी डेथ हो जाएगी क्यों क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगा ठीक है तो ये फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया बच्चों और ये 15 क्वेश्चंस हमने आपके न्यूट्रिशन टॉपिक से लिया है और आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे उसमें हम लोग रेस्पायरेशन जो चैप्टर है मीन्स टॉपिक है वो आपका कवर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन आपको हम अपडेट दें और जितना जल्दी हो सके आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया या आंसर नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ठीक है थैंक यू टू ऑल ऑफ यू